വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ വൈബ്സ് ട്രാവൽ വൈബ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീനഗറിലാണ് നല്ല കിടിലം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് രാവിലെ തന്നെ ഒരു മഴയൊക്കെ കിട്ടി സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്തര മണിയായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ലേ റൂട്ടിലേക്ക് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പോയ ഒരു റൈഡർ ഉണ്ട് അവനിപ്പോൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ആ ജോസില്ല പാസ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സമാധാനമായി പിന്നെ കാർഗിൽ ടുള്ളിലെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നലെ താമസിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇവരെ കൂടെ അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഇതാ കോഴ്സ് ചാർട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് കവറൊക്കെ വലിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഴ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രാവിലെ തന്നെ മഴയായിരുന്നു പേരൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞേക്ക് റാഷിദ് റാഷിക് ആണല്ലേ എന്നാലും കേട്ടപ്പോ റാഷിദ് കേട്ടിരുന്നു തിരിച്ചടായി മഞ്ചേരി അപ്പൊ നമുക്ക് വിടാം എന്താ വൈബ് നല്ല മഴയും തണുപ്പും രാവിലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞങ്ങള് ഉള്ളില് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് തെർമലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വലിച്ചു വരേണ്ടി വരും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഗ്ലൗ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഗ്ലൗ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒക്കെ തിരഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പക്ഷെ നല്ല ഗുണം ഗ്ലൗ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ സോൺമാർഗിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടി ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് സോൺമാർഗാണ് കിട്ടുക ഇപ്പൊ തന്നെ അത്യാവശ്യം തണുപ്പടിച്ചു കയറുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ലോണം പാക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങിയത് എന്നാലും തണുപ്പൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താ ബ്ലോക്ക് ഈ സാധനം അറിയാതെ പോയി തട്ടിപ്പോയ പണിയിട്ട് വീട്ടുകാർ എന്താ ചെക്കിങ് ആണോ മൈലേജ് വെക്കൂലെ താങ്ക് യു സജി എവിടുന്ന് വന്നു എവിടേക്ക് പോണു അയസ്ത അയസ്ത ജാവ് എല്ലാരോട് ആ ചോദിക്കണേ കമ്പം 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 കമ്പുണ്ട് കേൾക്കണോ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം അവിടെ ചൂടാക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിംഗ് ഇല്ല ഇവിടെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കമ്പം കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത് നോക്കാം മൗണ്ടൈൻസ് കയറി തുടങ്ങി തണുപ്പ് നന്നായിട്ട് കൂടി കൂടി വരുന്നു വ്യൂ അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നു ഐസും മഞ്ഞൊന്നും അല്ല കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മള് കയറ്റം കയറി 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 പോവാണ് ഇപ്പൊ സ്പ്ലെൻഡറ ഡീലക്സോ സി ഡി ഡീലക്സ് ഓ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പോവാന് കാരണം തണുപ്പുണ്ട് ഒരു അൺസൈക്കബിളായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതാവുമ്പോഴാണ് പണി ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൗ ഒപ്പിക്കണം കൈ നന്നായിട്ട് തരിക്കുന്നുണ്ട് തണുത്ത് എന്താ പറയാ കോറിപ്പോയി നിങ്ങളിതാ ഇനിയിപ്പോ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളു സോൺമാർഗിലേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് തന്നെ നല്ല ചായയും ഇനിയിപ്പോ ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് എന്താ മാഗി ഓർഡർ ചെയ്ത് മാഗി ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച് പതുക്കെ അവിടുന്ന് സോൺമാർഗിലേക്ക് വിടാം വണ്ടിയൊക്കെ ഇതാ കഴുകി സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി മാഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര ചെറുതാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൊറേ അമ്പത് രൂപ ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മലമുകളിലേക്ക് നോക്കൂ പൊളി എന്തായാലും ലേ ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ പോയൊരു ടീം ജോസിലൊക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ്രാസിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവർ സോൻമാർഗ് എത്താനായി തുടങ്ങി തണുപ്പ് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് റോഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ വന്നപ്പോ ഈ റോഡൊക്കെ കട്ടറായിരുന്നു 
പക്ഷെ അതിൽ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ കയറുള്ളൂ ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡ് കുറച്ചൊരു അമ്പത് അറുപത് സ്പീഡിലൊക്കെ പിടിച്ചാൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ തണുപ്പ് ഇതുണ്ടോ ഐസ് സൈഡിലൊക്കെ ഐസ് ആണ് ഇവിടേക്കതാ ഉരുകി ഐസായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ജോസിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നേരെ മുന്നേ പോയ ടീം എന്നാലും നമ്മൾ നന്നായി കെയർ ചെയ്യണം കാരണം ബ്ലാക്ക് ഐസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഈ സാധാരണ വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് വെള്ളം ഐസായി കിടക്കും ഇതേപോലെ വെളുത്തതായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചേർക്കും വെള്ളം പോകണമെന്ന് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മേലെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തണുക്കുന്നു മേലെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലിപ്പാവും എന്തായാലും നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലേ റൂട്ട് ക്ലോസ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ദ്രാസിലെ ഒരു ടീം എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സമാധാനം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഡാക്കെങ്കിലും പിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അവിടുന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കയറി പോകാൻ നോക്കാം ചെളിയാണ് വെള്ളമാണ് സ്ലിപ്പറിയാണ് പക്ഷെ വണ്ടി കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാൻ പാടില്ല അറിയാണ്ട് ചവിട്ടി പോകും നമ്മൾ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും സ്ലിപ്പാവും വണ്ടി സൈഡ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഐസാണ് വ്യൂ ഇതാണ് മക്കളെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഒറിജിനൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വരുന്ന സോൻമാർഗ് തന്നെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ തണുപ്പുകൊണ്ടാണ് ഓ റോഡ് ഇടക്കിടക്ക് ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന കേട്ടോ ഈ വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഓ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടി നല്ല ഹിന്ദി പാട്ടും കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ തണുപ്പാൻ സൈക്കിളോട്ട് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഇന്നലെ ഇവിടെ ലേ കയറാൻ പോയവരൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ടെൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് കുറെ പേര് കിടന്നത് ഡയറക്റ്റ് അവർ സീറോ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓ ചളി ഉത്ഷാദ് അവിടുന്ന് ഗ്ലൗ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൗ ഇട്ട് മങ്കി ക്യാപ്പ് വാങ്ങിച്ചു മങ്കി ഇതാ ക്യാപ്പ് ഇടുന്ന് ഭൈ ക്യാപ്പ് ഷക്കീൽ തോ ഈ പച്ചാസ് 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 ദേരാനായി ഛോട്ടാ ഷക്കീൽ ഒരു ബടാ ഷക്കീൽ ഇവിടെ നല്ല റഷ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് പോക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കുറെ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മൊത്തം ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറെ കടകളും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ പോകായി ഭയങ്കര ആശ്വാസം കേട്ടോ ശരിക്ക് ഈ ഗ്ലൗവും അതേപോലെ ഒരു മങ്കി ക്യാപ്പും ആവശ്യമാണ് അവിടെ ഹെൽമെറ്റിനുള്ളിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും റൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇതുണ്ടോ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് സാധനം നൂറ് രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ ഗ്ലൗവിന് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാരടാ ഇത്രയും വലിയ ഹോൺ അടിച്ച് പോകുന്നുണ്ടാകും അല്ല എന്തോ എമർജൻസിയാണ് സൈഡാക്കി കൊടുക്കുക ടാക്സിക്കാരനും പറയുന്നില്ല പേണം അല്ലല്ല എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് സോൺമാർഗ് ടൗൺ വരുന്നത് ഗ്ലൗവിന് നൂറ് രൂപ അതേപോലെ തന്നെ മങ്കി ക്യാപ്പിന് നൂറ് രൂപ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇവിടുന്ന് വാങ്ങുന്ന സ്ഥലം മാക്സിമം നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഡ്രൈഡ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതിനും എല്ലാം കളയേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ജാക്കറ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റൈഡിന് വാങ്ങിച്ച ജാക്കറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഏകദേശം തീരുമാനമായി തുടങ്ങിയത് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ബൂട്ടിനും പണി കിട്ടി തുടങ്ങിയേ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ റൈഡിംഗ് ബൂട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് അതിനും പണിയായി തുടങ്ങിയത് 
ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളി സംഭവം സോസില ബസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്രാസിലെ സ്റ്റേം കൂടി ആകുമ്പം വൃത്തിയാവും നല്ലോണം ആര് വരുവാണെങ്കിലും നല്ലോണം വെള്ളം കുടിച്ചു കൊടുക്കിട്ടോ എനിക്ക് തലവേദന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് തണുപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം തലവേദനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ക്ലിയർ ആവും ചുടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ നിൽക്കുക നോർമൽ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി എന്ത് സംഭവം ഇവിടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ജി സാർ ലഡാക്ക് സാറ് അത് റോഡ് ബന്ദ് നീ ഗാഡിയ ജാ റ മേരാ ദോസ്ത് അഭി ഗെ ആകെ പോകാൻ ചുക്ക അഭി ആധാ ഘണ്ട ആധാ ഏക ഘണ്ട പേലേ നിക്കളോ ദോസ് നിക്കലി ജലദി ജലദി പെട്ടെന്ന് പോവാൻ പെട്ടെന്ന് പോവാൻ പെട്ടെന്ന് പോവാൻ വണ്ടി എടുത്തോ നമ്മളോട് മാത്രം അവർ വിടുന്നില്ല അപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് ബൈക്കേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വിടുന്നില്ല നമ്മളെന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാല് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെ മുന്നേ ഒരു ദോസ്തും മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ട് അവര് പിന്നെ എ എം എസ് അടിച്ചിട്ട് ദ്രാസിൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അവര് രാവിലെ വിളിച്ചിരുന്നു അവര് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ പോയത് നമുക്ക് അവരടുത്ത് എത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെറുതെ നാടകം കളിക്കാണ് അവന്മാര് പക്ഷെ മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോളി പറഞ്ഞു ചെലപ്പോ ആ ബൈക്കേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ അഞ്ഞിട്ട് സോസില്ല കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സോസില്ല പാസ് ഓഫ് റോഡ് ആയിരുന്നു മുന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല ഇപ്പഴാ നമ്മളെ താഴെയാണ് ഐസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് വെയില് വരുന്നിടത്ത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവും വെയില് വരാത്ത മൗണ്ടൈൻസിന്റെ കോർണറിലൊക്കെ പിഴമുടക്കെ ഐസ് കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളവും ചിലതൊക്കെ ഐസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് താഴെ വരെ ഐസ് ഉണ്ട് വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ സോസില്ല എത്തുമ്പോ എന്താവും അറിയില്ല ഓ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം ലഡാക്കിലേക്ക് പോയപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം മണാലിയിൽ ഡിസംബറിൽ വന്നിട്ടും ഈ ഒരു വൈബ് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് കുറെ വീഡിയോസും റീൽസും അതേപോലെ കുറെ ബ്ലോഗേഴ്സിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാം ഉഷാറാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണ് ഇവിടുത്തെ മേലോട്ട് കയറിയാലും പാങ്ങോങ്ങും എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണ് പോകുന്നത് താഴെക്ക് ഐസായി കിടക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഇതാ കിടക്കുന്നത് മഞ്ഞ് മാറ്റിയതായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ താഴെ വരെ പോകുന്നുണ്ട് വാ ബ്യൂട്ടി തണുക്കുന്നടാ ആ മോനെ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാനേ തോന്നുന്നില്ല മുന്നത്തെ പോലെയുള്ള ഓഫ് റോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട തോന്നുന്നു കിട്ടും എന്തായാലും കുറച്ച് കിട്ടും എന്തായാലും ചെറിയ മഴയുണ്ട് കേട്ടോ മഴ ക്ലൗ നയിക്കല്ലോ ചെറിയ ഓഫ് റോഡിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഫേമസ് ജോസില്ല പാസ് ടേക്ക് കെയർ പൊളി 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 ഓ ചളി ഇറക്കുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൂട്ടി പോകുന്നതാണ് ബെറ്റർ സീനൊന്നുമില്ലല്ലോ റൈഡേഴ്സ് ജാക്കറ്റ് ഇമ്മ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇനിയും കയറാനുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക്
മഴ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ക്യാമറയിൽ ഒന്നും കാണൂല ഗൈസ് സോ സോസില്ല പാസ് സോസില്ല പാസിന്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് അതെ ഫുൾ ചെളിയും എല്ലാം കൂടി ചെക്ക പോകുകയാണ് താഴെ ആർമി ക്യാമ്പ് സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ വി ആർ ഇൻ ദവൻ ഗ്ലൗ വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെവൻ ഒന്നും നടക്കൂലേ കോരിപ്പോന്നു ഇവിടെ നിർത്തി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഇനിയും മേലോട്ട് മേലോട്ട് കയറി തന്നെയാണ് ഫോഗുണ്ട് മേലെ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആൻറ്റി ഫോഗൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇടുന്ന സ്പെക്സ് ആൻറ്റി ഫോഗ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോഗുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതുണ്ട് അതൊക്കെ ഐസായി കിടക്കുക കേട്ടോ റോഡെല്ലാം ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തണവർ വെൽക്കം ടു സോസില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് കയറേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ കയറി 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 കണ്ട മേലോട്ട് മേലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒരു പഹാടോ പഹാടെ വായ് പഹാട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ സംഭവം നല്ലോണം കാണാനുണ്ടാവും ഇതും കുറെ ഫ്ലാഗ് കെട്ടിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ടെമ്പിൾസ് ആയിട്ടും ഇതിപ്പം ഹിന്ദു ടെമ്പിൾസ് ആണ് മേലോട്ട് കയറിയാലാണ് ടിബറ്റിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറെ കാണാൻ കിട്ടും നമുക്ക് മണാലി ടുള്ളിലൊക്കെ ഫുൾ തന്നെ ഓരോ പാസിലും അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ടോ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും ത്രാസിൽ നമുക്ക് റൂം എടുക്കലും മസ്റ്റാ ടെൻറ്റിങ് അവിടെ നടക്കൂല ഫസ്റ്റ് പാസ്സാണ് ഇപ്പൊ ജോസില പാസ് ഇനി ഇതേപോലെ എന്തൊക്കെ കിട്ടാനിരിക്കുന്നു മക്കളെ ബറഫ് 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 രണ്ട് സൈഡിൽ ഐസാണ്ടാ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്താൻ പറ്റുന്നില്ല മഞ്ഞ് മൂടിപ്പോ ആവി മൂടിപ്പോ പോകാൻ ഓടിച്ചനെ പണി കിട്ടും പോകു താഴെണ്ടത് താഴ്ന്ന് മേലോട്ട് കയറി വരുന്നുള്ളു പോകെ കാ കയറി വരുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ അതിനകത്ത് പെട്ട ഒരു വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മഞ്ഞേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഗോപ്രോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് തണുപ്പ് കൂടിയത് കാരണം ഗോപ്രോ ഓണ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ആയി പോണ് ഫുൾ മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് ഐസ് ഇത് തന്നെ ഉള്ളു വേറെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഐസ് ഊണാലാർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ പൊളി ഒരേ പൊളി അപ്പോഴാ ഇതാണ് ജോജില്ല പാസ് പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ ഉണ്ട ചെയ്തു ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററോട്ട് ഓടിയാൽ നമുക്ക് ഐസിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ തൽക്കാലം 
ഇവിടെ നമ്മൾ പേരൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കണ്ടോ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും ബാക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വേണം പോസ്റ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ഗാവ് കിട്ടി നമുക്ക് ഗാവ് കൊടുക്കല്ലോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ചോറും ദാസ്മ ചാവൽ നാട്ടം എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓംബേറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് കഴിക്കുക സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നല്ല ചോറും എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ചോറ് ഭക്ഷണട്ട് ഓംലേറ്റും അതേമാതിരി ഗാവ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് അവിടുന്ന് പുറപ്പെടാണ് ഈ ഗോപ്രോ ഫൂട്ടേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഗോപ്രോ ഒക്കെ ഓഫ് ആയി കിടക്കാണ് അപ്പം നേരെ ദ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഗിലും ഈ രണ്ട് ദിവസം സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം അപ്പൊ കൈസ് നമ്മളിതാ ദ്രാസിൽ എത്തിയിരിക്കാണ് ദ്രാസ് ടൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്താണിത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ താമസിച്ച സെയിം ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം താമസിക്കുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ അത് അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം എഴുന്നൂറാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ദ്രാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ വേൾഡിൽ നമ്പർ ടു മൈനസ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിച്ച സ്ഥലമാണിത് അറുപത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി വരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അറിയാതായിരുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം മാക്സിമം ക്ലൈമറ്റൈസ് ആവട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തീർത്തിട്ട് പോവാം ലേലെത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ സാർ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പാണ് വീഡിയോ കുറേയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ